సాయి సర్వస్వం వీక్షిస్తున్న మీ అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏకాగ్రత అనేది చాలా ముఖ్యం ఏ పని చేస్తున్నా పని మీద ఏకాగ్రత కావాలి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను పూర్తి ఏకాగ్రతతో నా ముందు మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారన్న భావనతో ప్రవచనం చేస్తున్నా నేను అది ఎవరు లేరనుకోవట్లేదు కొన్ని వేల మంది నన్ను వింటున్నారు నన్ను కంటున్నారు చూస్తున్నారు ఎప్పుడైతే భావన వస్తుందో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది అలా కాకుండా ఏదో తమాషా యొక్క టైం పాస్ అనుకోండి టైం పాస్ అయితే విచిత్రం అవుతుంది అలాగే ఏదో కరోనా వరకు స్వామి భలే చెప్తున్నా వెళ్ళే మనకి టైం పాస్ అవుతుంది బా టెన్షన్ అంతా పోతుంది ఈ కరోనా అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎవడు వింటాలే మన పనిలో మనం పడదాం అనుకుంటే కూడా అజ్ఞానం అది చూడండి ఈ స్వామి ఈ సాయి కా బేట ఈ విశ్వ చైతన్య చెబుతోంది కరోనా గురించి కరోనా సమయంలో కాదు ఈ ఛానల్ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అసలు టెస్టింగ్ నాకు అదే రేపు పొద్దున్న ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఎంతమంది ఫాలో అవుతారు నిజంగా ఎందుకు సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి పరిగెత్తగలటం అది కాదు స్వభావం మార్చుకోవాలి సమస్యలు ఉన్నా సమస్యలు లేకపోయినా సాయి సాంగత్యంలో సాయి సాహిత్యంలో మనం ఎప్పుడైతే గడుపుతూ ఉంటామో కష్టాలకు అతీతంగా బ్రతకగలుగుతాం కష్టాలను కూడా సుఖంగా భావన చేయగలుగుతాం సత్యాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతాం వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్న వరుసగా అందరు టైప్ చేస్తూనే ఉన్నారు డే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఈ కష్టం ఉంది గురువు గారు మమ్మల్ని ఇట్లా ఆశీర్వదించండి అట్లా ఆశీర్వదించి అవసరం లా జరుగుతోంది రోజు మంత్రాలు చెప్తున్నాం చక్కగా పూజలు చేస్తున్నాం ఆత్మస్థైర్యం పెంచుకోండి గురూజీ చేయిస్తున్నాడు బాబా ఆదేశంతో మనం చేస్తున్నాం తప్పకుండా కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతాం ఆ భావన పెంపొందించుకోవాలి ఆ ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు అప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రయాణాన్ని సాగు సాగింప చేయగలుగుతాం సాగుగలుగుతాం కాబట్టి నేను నా దగ్గరికి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వచ్చిన వారందరికీ చెప్పేది ఇదే మా ఇంకొకసారి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రాకండి నా దగ్గరికి అదే నేను కోరుకుంటాను ఇంకొకసారి ప్రేమగా బాబా గురించి ఏమైనా చెప్పండి గురూజీ సచరిత్రలో ఉన్న కథలు చెప్పండి మాకు తత్వాన్ని చెప్పండి అని అడగటానికి రండి అంటే అర్థం ఏమిటి కష్టాలు వెళ్ళిపోవాలి దీంతోనే మీలో ధైర్యం పెరగాలి ఆత్మస్థైర్యం కలగాలి సాయి దిగు రక్షా కవచం అదొక యంత్రం హాతి మీద చెక్కినటువంటి యంత్రం చిన్నదే మీ పూజా మందిరంలో చక్కగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ప్రతిరోజు అభిషేకాలు చేయాలా పూజలు చేయాలా నైవేద్యాలు పెట్టాలా ఇటువంటి భయాలు ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను స్వహస్తాలతో దాన్ని పూజించి ఆవాహనం చేసి మీకు పంపడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మీ పూజా మందిరంలో పెట్టుకొని చక్కగా దాన్ని మీ గృహంలోకి స్థాపన చేసుకుంటే చాలు ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ రిసీవర్ అద్భుతంగా విశ్వంలో ఉన్న దైవిక శక్తిని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది లాక్ ఉంటుంది ఆ యంత్రాన్ని స్థాపన చేసుకోవటం వలన దుష్టశక్తులు రావు వాస్తు దోషాలు ఉన్న పోతాయి ఇంబ్యాలెన్స్ తీసి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఆ ఇంట పంచభూతాలలో ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి యంత్రం అది శీఘ్రమే తప్పకుండా ఫలితాలు రావడం ముమ్మాటికి సత్యం అంతటి మహిమాన్వితమైనటువంటిది శ్రీ సాయి దివ్య రక్షా కవచము